ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് നിഹാല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് നിഹാ സ്റ്റഡി റൂം ഒരു സ്റ്റഡി റൂം തന്നെയാണ് ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതും മെയിൻലി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെയാണോ അതേ ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ വീഡിയോസിന് ഉണ്ടാവുക നമ്മളുടെ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടൻസ് ഉള്ളത് അതേ ഓർഡറിലായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി കേരള സിലബസ് എസ് സി ആർ ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സി ബി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നയൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വേർഡാണ് അല്ലേ എന്താ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ശക്തി അല്ലേ അതാണ് ഫോഴ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു ബോളിൽ തട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് വേണം നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ നല്ല ഫോഴ്സസ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ വേർഡിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഡൗട്ടുമില്ല ബട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്താ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സ് മാത്രമാണോ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് നമുക്കറിയാം കെറോസിൻ ഫ്ലൂയിഡാണ് നമ്മുടെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഈ എയറോ അതൊരു ഫ്ലൂയിഡാണോ അതെ എല്ലാ ഗ്യാസസും ലിക്വിഡ്സും അതിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സ് മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസസും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് സൈഡിൽ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ലിക്വിഡ്സിനെയും ഗ്യാസസിനെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇതൊരിക്കലും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ സെവൻ പേജ് നമ്പർ സെവനിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു റേസർ ബ്ലേഡ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഒരു വലിയ ഷിപ്പും വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും അതായത് ബ്ലേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് ഷിപ്പോ ആ ടൺ കണക്കിന് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്തൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഷിപ്പ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഷിപ്പും റേസർ ബ്ലേഡ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്ലേഡ് തിന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വിധ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും പക്ഷെ ഷിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഷിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ റീസൺ കൊണ്ടാണോ അതേപോലെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ചില ജീവികളൊക്കെ അല്ലേ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാറുണ്ട് അല്ലേ വെള്ളത്തിന് മേലെ കൂടെ ചാടി ചാടി പോണ കുറെ ഇൻസെക്ട്സിനൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ആ റീസൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ളായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എയ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബോയൻസി ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു മെഷർ ബോയൻസി ദെൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബോയൻസി ദെൻ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദെൻ ഫ്ലോട്ടേഷൻ പാസ്കൽസ് ലോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അപ്പൊ എയ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളെ
അതെ അപ്പൊ ബോയൻസി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഫ്ലോയിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി വോട്ട് ഇസ് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്ലോയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും വോട്ടറിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് വെള്ളം എന്നല്ല ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ഊട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ജനറലി വോട്ടർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ടർ എന്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തെയും ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ആ ഫോഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ആ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോഴ്സ് അതിന് എപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് അതായത് ബോയൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതാണ് ഇൻ ദ അപ്വേഡ് ഡിറക്ഷൻ ഇൻ ദ അപ്വേഡ് ഡിറക്ഷൻ ഓക്കെ ബോയിൻസ് എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദ അപ്വേ ഡിറക്ഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ സെൻസ് അതിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുക താഴ്ത്തി വെക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ബോയൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോയൻസി വോട്ട് ഈസ് ബോയൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാം വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു എ ഫ്ലൂയിഡ് The fluid will exert a force on the object. How do you do this? One object is to be immersed in the fluid. What do you do in the fluid? If you do it in the fluid, you will apply the force in the opposite direction. In the upward direction. The force is in the direction. In the upward direction. Okay. Uh, this force is called buoyancy. This force is called buoyancy. Now, the best example is what we call kinetic. 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 ആ കിണറ്റിലെ ആ അപ്പോൾ അത് കിണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കയറി പിടിച്ച് വലിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും കയറ് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് നേരെ മറിച്ച് ആ പാത്രം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിയ ടൈം തൊട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് ആ കയറ് വലിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ പാത്രം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് ഒരേ സാധനത്തിന് തന്നെ അല്ലേ ഈ കയറിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മേലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സമയത്തും രണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് കാരണം വോട്ടറിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വോട്ടർ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലേ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എപ്പോഴും എന്ത് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ബോയൻസി ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പാത്രം വെള്ളത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഈ വെള്ളം ഈ വോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും ഒബ്ജക്റ്റിനെ മേലേക്കല്ലേ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് അല്ലേ കയർ യൂസ് ചെയ്ത് മേലേക്കാണ് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് വോട്ടർ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ചു തരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാധനം എടുത്ത് പൊന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴ്ന്ന ഒരാൾ നമുക്കത് മേലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമുക്കെന്താ അത്രയും സുഖമല്ലേ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് പൊന്തിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അതേ റോളാണ് അവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത് വോട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മൾ കിണറ്റിന് വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിനകത്ത് പാത്രം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ വെള്ളം കോരാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോയൻസി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് വോട്ടർ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അപ്വേ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതായത് ആ ഫോഴ്സ് ആ പാത്രത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്തി തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ
നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അല്ലെ അത് അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ അതെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അതിനെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു ഇനി അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോട്ടിൽ വോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൈ റിലീസ് ചെയ്യാം എന്താ സംഭവിക്കാം ആ യെസ് ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും വോട്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്തുകൊണ്ടാ ബോ വോട്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് തിരിച്ചു വന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു തിരിച്ച് മേലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തോ ഇല്ല പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേറൊരാൾ അവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ആരാണത് വോട്ടർ ദ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ബോയൻസ് ഇനി നന്ദി നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റില് ഫിഗർ വൺ ടു അല്ലെ എന്താണ് ഒരു ബോയ് ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹെവി ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെള്ളത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹെവി ഒബ്ജക്റ്റിന് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ എന്താണ് വോട്ടറിലൂടെ വെള്ളത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് പിക്ചറിലോ എയറിലൂടെ എയറിൽ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പൊന്തിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പിക്ചറിന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഹെവി ഒബ്ജക്റ്റിനെ വോട്ടറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനാണോ ഈസി അതോ നമ്മൾ കയ്യിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എയറിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിരിക്കുമോ ഈസി ഏതായിരിക്കും ആ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈസി അതെ വെള്ളത്തിൽ വോട്ടറിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈസി കാരണം എന്തായിരിക്കും ആ വോട്ടറ് ആ ബോഡിയിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോയൻസി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ആർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി മറ്റത് എയറിൽ നമ്മളത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഫുൾ വെയിറ്റും ആര് ഫുൾ ഫോഴ്സും ആര് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ വെള്ളത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ആരും കൂടെ കൊടുക്കും വെള്ളവും കൂടി കൊടുക്കും വോട്ടർ കൂടി കൊടുക്കും അല്ലേ ഇനി ഈ ബോയൻസി പറയുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ആരെ വെച്ചു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചു ഇതാ അൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് അൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വോട്ടർ ഇനി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡബ്ല്യു ടി വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതാക്കി എഴുതിയതാ കേട്ടോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഇനി രണ്ടാമത് എന്ത് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടായിരിക്കുക ബോയൻസി സെക്കൻഡ് വൺ ബോയൻസി അപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ വോട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ മെയിൻലി രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബോയൻസിയും ഇനി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡൗൺ വേർഡ് താഴേക്ക് അല്ലെ നമ്മളൊരു ഹെവി ഒബ്ജക്ട് കയ്യിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൈ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ന്നു പോകും അല്ലെ കാരണം എന്താ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ടാ വരിക താഴേക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എങ്ങോട്ടാണ് ഡൗൺ വേർഡ് ഇൻ ദ ഡൗൺ വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ ഓക്കെ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാണ് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡിയും ബോയൻസിയും തമ്മിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് ആണ് അതിൽ ആരാ വിൻ ചെയ്യാ ആ ഏറ്റവും ശക്തി ആർക്കാണോ അവർ വിൻ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ ഒബ്ജക്ട് വിൽ ഗോ ഡൗൺ ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് ബോയൻസി ഈസ് ഹയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ ബോഡി വിൽ ഗോ അപ്പ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഹെവി ഒബ്ജക്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹെവി ഒബ്ജക്ട് വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒബ്ജക്ട് വിൽ ഗോ ഡൗൺ ഓക്കെ ഇനി വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബോയൻസി നന്നായിട്ട് ബോയൻസി കൊടുക്കാൻ ഫ്ലൂയിഡിന് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഷിപ്പ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ ഷിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വോട്ടറിന് നല്ല ബോയൻസി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഷിപ്പ് വോട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്
what do you observe in the observe here the bottle floats appa blank il endu ezhuthi vekkam the bottle floats endu ezhuthi vekka to then using your hand immerse the plastic bottle to the bottom of the bucket don't you have to exert a force now namukku or force kodukkandi varunnille bottle na thaalilekku kondu povane yes answer is yes why is it so endondana adangane because the weight of the bottle is very less allenge the bottle is weightless le bottle ne weight illathadu kondana valare light aidondana namukku force apply cheyidu adine immerse cheyikendi vannathu alle okay leave the bottle free what do you observe nammle vellathilekku immerse cheyidu then release our hands le leave the bottle free what do you observe ah the bottle rises up appo avade endu ezhuthi vekka the bottle rises up ini why does it rise to the surface of water because of buoyancy heavy substances are supposed to go down are in they yes how is it that the bottle experienced an upward force greater than its own weight and the answer is that how is it that the bottle experienced an upward force greater than its own weight adayathu aa bottle inde weight nekkalum koodalayittu oru force എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ വന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ വോട്ടർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ വോട്ടർ ക്യാൻ ലിക്വിഡ്സ് എക്സേർട്ട് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് യെസ് ദെൻ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റ് അതിൽ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ അണ്ടർ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ വോട്ടർ ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഡിമിനിഷ്ഡ് വെൻ കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഇൻ എയർ വോട്ട് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ ആ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ വോട്ടർ ആ വോട്ട് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ എന്നല്ലേ അതിന്റെ താഴെ എഴുതി വെക്കുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ വോട്ടർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ വോട്ടർ ഓക്കെ എഴുതി വെച്ചോ ഓക്കെ ഇനി താഴെ രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ ടാബ്ലറ്റ് സം സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ് വെർ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സസ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ്സില് ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡെയിലി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ ഹൈഡ്രജൻ ഫീൽഡ് ബലൂൺ റൈസസ് ഇൻ ദ എയർ ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ച ബലൂണ് എന്ത് ചെയ്യും എയറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും അല്ലെ സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മൾ ഊതി വെറുപ്പിച്ച ബലൂണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിലത്ത് കിടക്കും നേരെ മറിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫിൽ ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് എയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റൂമിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂമിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിരിക്കും പോയി നിൽക്കാം നമ്മൾ പുറത്ത് കൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയെന്ന് സംഭവിക്കും ബലൂണ് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിപ്പോവും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണിന്റെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം എയർ ബബിൾസ് അല്ലെ നമുക്ക് വെൽ വാട്ടർ എന്താ പറയാ ബക്കറ്റിലൊക്കെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ബബിൾസ് വരില്ലേ ആ ആ ബബിൾസ് വെള്ളത്തിന് താഴെയാണോ നിൽക്കുക അതോ വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണോ നിൽക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക ആ ബബിൾസ് താഴെ നിന്ന് പൊങ്ങി 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 മേലേക്ക് വരും അല്ലേ എപ്പോഴും വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും ബബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ എയർ ബബിൾസ് ഫ്ലോട്ട് ഇൻ വോട്ടർ അതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബോയൻസിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഫീൽഡ് ബലൂൺ റൈസസ് ഇൻ എയർ ദെൻ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് എയർ ബബിൾസ് റൈസസ് അപ്പ് എയർ ബബിൾസ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുള്ള കാരണം എന്താണ് ബോയൻസി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ബോയൻസി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബോയൻസി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹൗ ടു മെഷർ ബോയൻസി ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ടു മെഷർ ബോയൻസി measure buoyancy measure buoyancy appo adile vendiyitte nammalde text il text il page number 8 nokka avade nammalode oru activity cheyan parannittund endana take a piece of stone and a piece of metal of almost the same size nammal endu cheyam oru stone oru kallum oru metal edukka രണ്ടിനും ഏകദേശം എന്തായിരിക്കണം സെയിം സൈസ് ഏകദേശം കാണാൻ ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു പീസ് മെറ്റലും ഒരു പീസ് സ്റ്റോണും എടുക്കാം 
find out the weight of each in air using a spring balance calibrated in Newton. Now, we have to say that buoyancy is the weight of the weight. If you have to say that the weight of the weight is the weight of the weight. Then, we have to say that the weight of the weight. This stone and metal piece is weighted. If you have a weight, you can use it as a weight. No, you can use it as a weight. Now, we have to use it as a weight. Who is it? Spring balance. Spring balance. Spring balance. This spring balance is we have to weight in the kilogram. But we have to use the kilogram in the term. We have to introduce the weight in the term. Newton. 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 That is the capital letter N. Denote. Okay. In this chapter, we will do all activities. We will note the weight in the term. Newton. Newton. Capital letter N. नंबर द डिनोटेशन मारे पौवेर द टॉ कैपिटल लेटर एन नाने एन मेंस न्यूटन इन दिन का निकाय विटा हमले यूज़ इन द वेट इन टॉ ओके इनी नमक अपन हमले इन दियो और स्टोन उड़ तो और मेटल पीस उड़ तो रण्ड इन दिम वेट नो करना ओके अत कार्य नीट हमले इन द चेंज ना रियो रण्ड न्यू हमले इन द Okay, weight le difference itu ada. Kali ni stone ni air le bercuci weight itu nak, stone ni water le bercuci weight itu nak. Apa le weight le difference itu nak kan? Then metal piece ni air le bercuci weight itu nak, metal piece ni water le bercuci weight itu nak. Is there any difference? Ada orang nama le nak kan? Bawa ni. Apa nak kan? Table one one nak. Table one one. Yang jester table ni board le barikya to. Ini kira le deh. Object object then weight in air then weight in water then decrease in decrease in alangil loss of weight loss of weight alangil decrease in weight okay appa ingin oru table aane nammalde textbook il ullad ille weight in air weight in water Loss of weight, alangkah decreasing weight. Okay. Ini, ini dek objek yang kita kaili lada deh. Stone onde, metal piece onde lah. Stone ande metal piece. Okay. Nampla adiam, stone ini nanti do. Spring balance ni picture yang anda lola, semua orang. Da. Ini adalah nampla spring balance, lah. Okay. Apo spring balance itu sebut itu, ande nampla stone ini weight jodoh. एक देश में जस्ट इमेजिनेशन आटा तो हमलोग चीज़ नोक करने नहीं ला जस्ट वेट इंदा ने विचार किया 60 न्यूटन इतने ना 60 न्यूटन ओके इन्हें इंदा ना न्यूटन इन्हें एयर ले बैठ चुके इतने तो नेक्स्ट नम्बर इंदी या स्टोन नम्बर लेंगोटे क्या बैठ के इंदा वाटर ले के बैठ च Weight no kam. Apa nama kita about atau 45 newton kitty ni? Bicara ikhya. Okay. Air lebih cepat 60 newton air no. Water lebih cepat 45 newton air. Ile. Ia weight ni difference unda. Unda. Air le kurudalan eh water lo. It is low. Ekstra difference unda. Or low sille. Loss of weight. Weight korang ni le. Korang yo. Ekstra yang weight de 60 minus 45. Le, 60 minus 45 anu, okay? Ah, apa aduh? Ekstra yang ada beri a 15, 60 minus 45, 15 newton. Ekstra mana? 15 newton. Okay. Next, kita nama kita ini adalah metal de pizza. Aduh, weight tu nak kira apa? About, nama kita itu 75 newton kitty. Ini macam ni kira. Then, we will put it in the water. We will put it in the water. Then, we will put it in the water. 65 N. What is the difference in weight? The air is 75 N. The water is 65 N. What is the difference in the water? What is the difference in the water? 75 N. It is equal to 10 N. There is a difference in 10 N. Now, 
നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോയൻസി നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് അത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് ബോയൻസി അപ്പൊ ഏതൊരു കേസിലും നമ്മളോട് ബോയൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ടെൻഷൻ ആവണ്ട എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എയറിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാ നോക്കാം ദെൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വാട്ടറിലോ കെറോസിനിലോ എന്ത് ഫ്ലൂയിഡിലാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്റെ ബോയൻസ് ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ ടേബിൾ വൺ വൺ ഇല്ലേ ആ ടേബിൾ വൺ വണ്ണിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണ് വൈ ഗെറ്റ് ദി സ്റ്റോൺ ആൻഡ് മെറ്റൽ പീസ് ലോസ് വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വാട്ടറിൽ സ്റ്റോണിനും മെറ്റൽ പീസിനും വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബോയൻസി ബിക്കോസ് ഓഫ് ബോയൻസി Isn't it the buoyancy same as the loss of weight experienced in water? Water will be equal to the loss of weight. Buoyancy is equal to the yes. Okay. So, what is buoyancy? 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 When an object is immersed partially or completely in a fluid, the fluid will exert a force on the object in the upward direction. ഓക്കെ ദിസ് ഫോസ് ഇസ് കോൾഡ് ബോയൻസി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ബോയൻസിൻ്റെ രണ്ട് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു പിന്നെയോ എയർ ബബിൾസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ബോയൻസിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ബോയൻസി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ബോയൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ബൈ താങ്ക് യു